இன்றைய இறை வார்த்தை மத்தே எழுதிய நற்செய்தி அதிகாரம் மூன்று இறை வசனங்கள் ஒன்று முதல் பனிரண்டு வரை அக்காலத்தில் திருமுழுக்கு யோவான் யூதேயாவின் பாலை நிலத்துக்கு வந்து மனம் மாறுங்கள் ஏனெனில் விண்ணரசு நெருங்கி வந்துவிட்டது என்று பறைசாற்றி வந்தார் இவரை குறித்தே பாலை நிலத்தில் குரல் ஒன்று முழங்குகிறது ஆண்டவருக்காக வழியை ஆயத்தமாக்குங்கள் அவருக்காக பாதையை செம்மையாக்குங்கள் என்று இறைவாக்கினர் எசாயா உரைத்துள்ளார் இந்த யோவான் ஒட்டக முடியாலான ஆடையை அணிந்திருந்தார் தோல் கட்சியை இடையில் கட்டியிருந்தார் வெட்டுக்கிளியும் காட்டுத்தேனும் உண்டு வந்தார் எருசலேமிலும் யூதேயா முழுவதிலும் யோர்தான் ஆற்றை அடுத்துள்ள பகுதிகள் அனைத்திலும் இருந்தவர்கள் அவரிடம் சென்றார்கள் அவர்கள் தங்கள் பாவங்களை அறிக்கையிட்டு யோர்தான் ஆற்றில் அவரிடம் திருமுழுக்கு பெற்று வந்தார்கள் பரிசேயர் சதுசேயருள் பலர் தம்மிடம் திருமுழுக்கு பெற வருவதை கண்டு அவர் அவர்களை நோக்கி விரியன் பாம்பு குட்டிகளே வரப்போகும் சினத்திலிருந்து தப்பிக்க இயலும் என உங்களிடம் சொன்னவர் யார் நீங்கள் மனம் மாறியவர்கள் என்பதை அதற்கேற்ற செயல்களால் காட்டுங்கள் ஆபிரகாம் எங்களுக்கு தந்தை என உங்களிடையே சொல்லி பெருமை கொள்ள வேண்டாம் இக்கற்களிலிருந்தும் ஆபிரகாமுக்கு பிள்ளைகளை தோன்றச் செய்ய கடவுள் வல்லவர் என உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஏற்கனவே மரங்களின் வேரருகே கோடரி வைத்தாயிற்று நற்கனி தராத மரங்கள் எல்லாம் வெட்டப்பட்டு தீயில் போடப்படும் நீங்கள் மனம் மாறுவதற்காக நான் தண்ணீரால் திருமுழுக்கு கொடுக்கிறேன் எனக்கு பின் ஒருவர் வருகிறார் அவர் என்னை விட வலிமை மிக்கவர் அவருடைய மிதியடிகளை தூக்கிச் செல்லக்கூட எனக்கு தகுதியில்லை அவர் தூய ஆவி என்னும் நெருப்பால் உங்களுக்கு திருமுழுக்கு கொடுப்பார் அவர் சுழகை தம் கையில் கொண்டு கோதுமையையும் பதரையும் பிரித்தெடுப்பார் தம் கோதுமையை களஞ்சியத்தில் சேர்ப்பார் ஆனால் பதரை அணையா நெருப்பிலிட்டு சுட்டரிப்பார் என்றார் 